ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ടു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ചെയ്യാറ് സാധാരണ നമ്മൾ പൈതൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് പൈത്തൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൈത്തൻ ലിസ്റ്റ് പൈത്തൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അറേനോട് നമ്മൾ സീലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലും ഒക്കെ ഉള്ള അറേനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള അതായത് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കാം മേ ബി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ലെങ്തി ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കാം കാരണം അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയി പോകും അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സീനോടും സി പ്ലസ് പ്ലസിനോടും സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള അറേനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ല കാരണം സീലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലും ഉള്ളതിനേക്കാളും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ പൈത്തൻ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇനി സീല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമിലർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ക്യാരക്ടർ അറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിജർ അറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അറിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിയ ഉണ്ടാക്കുക ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു അറിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സ്ട്രിങ് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡബിൾ വയ്ക്കാം എന്ത് വേണിച്ചാൽ വയ്ക്കാം അതാണ് പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഡിജറിനെ മാത്രമായിട്ട് വേണിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല ഇൻഡിജറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്ട്രിങ് കൂടി വെക്കണം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ അറേനോടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സീലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അറേനോട് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ എന്ന് പോലായിരിക്കും സീറോ എന്ന് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പൈത്തൻ സീലുള്ളതെ അറേയുടെ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അനൂപ് ട്യൂബ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എൻ എ അപ്പോൾ സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലവൻ്റ് വരിക സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരിക ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ സെക്കൻഡ് എലവൻ്റ് അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഒമ്പത് എലവൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീറോ ടു എട്ട് ഇൻഡെക്സ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അനൂപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതായത് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക്
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇൻഡിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കണേ അതിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എ കൊമ ബി കൊമ സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അറിയ ഉണ്ടാക്കുക അറിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രിൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് വൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് വൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു നയൻ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പ്രിൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എ ബി സി കൂടി നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ബി സി നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു ലിസ്റ്റ് ഓരോന്ന് ആക്സ് ഓരോ എലമെൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യണം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇത് എലമെൻ്റ് ഏത് വൺ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ വൺ എന്നാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ലിസ്റ്റ് ടു ഇതാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സീറോ എലമെൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻ്റ് പറഞ്ഞു ഏത് എലമെൻ്റ് മനസ്സിലാ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വണ്ണത്തെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒമ്പത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് വണ്ണത്തെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈനസ് നയൻ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു കഴിക്കുക മൈനസ് നയൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ വരും നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അപ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സിയിലും സി പ്ലസ് സിയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ കിട്ട യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ പൈത്തണിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ബാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ലിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് പറഞ്ഞു പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് പൈത്തൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റിൻ്റെ പൈത്തൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ അർത്ഥം അപ്പോൾ കുറേ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകും കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലിസ്റ്റ്
ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അതായത് ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ലിസ്റ്റ് വൺ എന്നാക്കാം ലിസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട് അതിനുശേഷം ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് രണ്ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടു കൂടി കമ്പയർ കാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ടു അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് വൺ പ്രിൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ ആഡ് ശേഷം ഉള്ള നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എ ബി സി എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് വിളിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ടൂന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലിസ്റ്റ് ടു അപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലിസ്റ്റ് വണ്ണ് ഇപ്പോൾ എന്തായി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലിസ്റ്റിന് വേറെ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ലാസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൽ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൽ എൽ ഐ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് എൽ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചാഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വണ്ണ് സി ഇക്വൾ ടു എൽ എസ് ടി അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എൽ ഐ എൽ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഓഫ് വൺ കോമ ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള എന്തായി എൽ ഐ എസ് ടി എന്നായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് റിമൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട് അതിനുശേഷം റിമൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഡോട്ട് റിമൂവ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എൽ ഐ എസ് ടിന്ന് എനിക്ക് എസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് വൺ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ലിസ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് റിമൂവ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എസ് എന്